നമസ്കാരം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ അതായത് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരു എക്സർസൈസ് തന്നിട്ടാണ് നിർത്തിയത് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ തന്നു പഠിക്കേണ്ടതും പഠിക്കേണ്ടാത്തതും പഠിക്കേണ്ടാത്തത് എന്നൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലില്ല അത് പഠിക്കണം പക്ഷെ അത് പിന്നീട് പ്രനൗൺസിയേഷൻ പഠിക്കുന്നത് പിന്നീട് കൂടുതൽ വൊക്കാബുലറി അതായത് അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ആ നിത്യേന ആവശ്യമില്ലാത്ത പദങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നീട് എന്നാൽ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് വെർബാണ് ക്രിയയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഞാൻ എക്സർസൈസ് തന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒരു പേജ് മുഴുവൻ വെർബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു വെർബ് മാത്രമേ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ എക്സർസൈസും ഇത് തന്നെയാണ് വെർബ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വെർബ് ഗോ എന്നുള്ളതാണ് ജി ഒ ഗോ നിങ്ങൾ ഒരു പേജ് മുഴുവൻ എക്സർസൈസായിട്ട് വെർബ് മാത്രം എഴുതണം ആ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് വെർബ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ വെർബുകൾ ഗോ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പോകുക എന്നാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ വേറെ പലതും എഴുതണം വരിക തരിക നിൽക്കുക ചാടുക ഓടുക ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലേ അവസാനിക്കുന്നത് പോക്കുക ചാടുക ക ക ക ക ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും അത് ക്ഷമിക്കണം ഇങ്ങനൊരു പ്രത്യേകത മലയാള ഭാഷയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ അപ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേകത ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെന്നല്ല ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭാഷയ്ക്കും പഠിക്കാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥം നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും വെർബ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക തലയിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കുത്തി നിറയ്ക്കുക അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കാണാതെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്രകാരം തന്നെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായാൽ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുന്നു ആ അവസ്ഥ നമുക്ക് സംജാതമാവരുത് അതുകൊണ്ടാണ് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടത് മാത്രം പഠിക്കുക മറ്റുള്ളത് ഗ്രഹിക്കുക അത് ഹൃദയത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുക തലച്ചോറിൽ ഗ്രഹിക്കുക അതൊരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് പോവുകയില്ല അല്ലാതെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻപുട്ട് മാത്രം ഹൃദയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയും ഔട്ട്പുട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ പല ജാതി വഞ്ചനകളുടെ കോഴ്സുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയൊരു കാര്യം സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സംബന്ധമായിട്ട് എത്രയോ പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്നിറങ്ങുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എത്രയോ പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങുന്നുണ്ട് റാപ്പിഡെക്സ് എന്നൊക്കെ പേരുള്ളു എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളതിൽ വഞ്ചിതരാകുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ റാപ്പിഡെക്സ് പോലുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അവരുടെ പരസ്യമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകം പഠിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ബാങ്കിൽ പോകുമ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തല്ല് പിടിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പ്രേമിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ അതാണ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പറയേണ്ട സംസാര രീതി അധ്യാപകൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പറയേണ്ട സംസാര രീതി മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പറയേണ്ട സംസാര രീതി ഒന്നാമത്തെ പേജ് മുതൽ അവസാനത്തെ പേജ് വരെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ സംസാര രീതികൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാനുള്ള ഒരു ശ്രമം അവർ നടത്തുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യസന്ധമായി ഞാൻ പറയാം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ആ ഒരു പുസ്തകം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്മാതിരി പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിച്ചിട്ടില്ല പഠിക്കാനും പറ്റി പറ്റുകയില്ല ഓക്കെ
അതിലിപ്പോൾ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ എന്നും പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ അതിലെഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കിലോ തക്കാളിയും അര കിലോ സവാളയും തരും ഉടനടി അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കണമെന്നാണല്ലോ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ പ്ലീസ് ഗീവ് മീ വൺ കിലോഗ്രാം ടുമാറ്റോ ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോ ഓണിയൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അടുത്തതായിട്ട് അതിന് ഇതിന് എന്താണ് വില അതിൻ്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പച്ചക്കറിക്കടയിലോട്ട് ചെല്ലുന്നു നിങ്ങൾക്കന്ന് തക്കാളിയും വേണ്ട സവാളയും വേണ്ട ഉരുളക്കിഴങ്ങും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആകെ അറിയേണ്ടത് എന്നാണ് സവാളയുടെ വില കുറയ കുറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തക്കാളിയുടെ വരവ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുവിൻ്റെ വരവ് കുറഞ്ഞോ എന്ത് പറ്റി കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയക്കാരനായ കടക്കാരനോട് എന്താണ് സുഖമില്ലേ മകനെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് നാളായല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹം പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എനിക്ക് ഒരു കിലോഗ്രാം തക്കാളിയും അര കിലോഗ്രാം സവാളയും തരും ഇത് നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചത് തന്നെ പറയണം അതിനുത്തരം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യവും ആ ബുക്കിലുണ്ട് അയാൾ അത് തന്നെ ചോദിക്കണം ചോദ്യം വേറെ വല്ലതുമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കേവലമായ ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം കാണാപ്പാടം പഠിച്ചാൽ മതി ഇത് തലപുകഞ്ഞ വിഷയമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർവ്വതത്തെ കടപുഴക്കിയെടുത്ത് സമുദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിടേണ്ട ഒരു ഭഗീരഥ പ്രവർത്തനമാണെന്നോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകൾ ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വീടിനടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞുകുട്ടി നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുകുട്ടി രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് വീ അവരുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ കൂടി പോകുന്ന രീതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് ഞാൻ ആ വാക്ക് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് നിങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കുക ഞാൻ ആ വാക്ക് പറയുകയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്പർഗാം എണ്ണ അമ്പർഗാം എണ്ണ അമ്പർഗാം എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് പോകുകയാണ് ഒരു കടയിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ആ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു വാക്യമാണ് കടയിൽ പോയിട്ട് അമ്പത് ഗ്രാം എണ്ണ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കുട്ടിക്ക് ഇത്രയും ഗഹനമായ വാക്യം പറയാനുള്ള കഴിവില്ല അതൊരു ലഘുവാക്യമാണെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഗഹനമായ വാക്യം അതുകൊണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ അമ്പത് ഗ്രാം എണ്ണ തരൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അത് അം അമ്പർഗാം എണ്ണ അമ്പർഗാം എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഈ കാണാപ്പാടം പറച്ചിൽ നിന്ന് പോയാൽ അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധ വേറെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിപ്പോയാൽ ഈ അമ്പത് ഗ്രാം എണ്ണയ്ക്ക് പകരം വേറെ പലതും ആയിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നൊന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി പോകും ഞാൻ മറ്റ് വിശകലനങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മളുടെ എക്സർസൈസിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾ എക്സർസൈസ് നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് പഠിക്കുക വെർബ് അതായത് പോകുക എന്നും കരയുക എന്നും ചിരിക്കുക എന്നും ഉള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷുകൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വോക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതരോടോ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ചോദിച്ച് ആ വെർബുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു പഠിക്കാവുന്നതാണ് ആ വെർബുകൾ പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല ഒറ്റ വെർബ് മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഗോ എന്നുള്ള വെർബ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പോകുക എന്നാണ് അടുത്ത എക്സർസൈസായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാക്യം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പ്രാരംഭഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ വാക്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒരു വലിയ വാക്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല രണ്ടേ രണ്ട് വേഡ് ചേർന്ന വാക്യം ഉണ്ടാക്കാനാണ
ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ വാക്യത്തിൽ ഒരു വെർബും വേണം വെർബില്ലാതെ വാക്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലോ അതിന് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വാക്യമുണ്ടാകാൻ ഒരു വെർബ് വേണം അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൂടി നിങ്ങൾ ചേർക്കുക സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഐ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മലയാളമാണല്ലോ ഞാൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ രമേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ രമേഷ് ആൻ്റെ രാധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം എന്താണ് സബ്ജക്റ്റാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു പേരിനെ ആ പേരിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ പേരിൻ്റെ പകരമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ പേരിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ഐ എൻ്റെ പേര് ജോസഫ് എന്നാണ് പക്ഷെ ജോസഫ് എന്നുള്ള പകരന് പകരമായി ഞാൻ എപ്പോൾ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഐ സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ പേര് തോമസ് എന്നായിരിക്കാം രാധ എന്നായിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും തോമസ് എന്ന് രാധ എന്ന് നിങ്ങളെ പറയുന്നതിന് പകരമായി നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെന്ന് പറയും അവിടെ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളാണ് ഐ ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ യു ഹി ഷി ദൈ സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഗോഡ് പ്രീസ്റ്റ് അങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും എഴുതാം പി ആർ ഐ ഇ എസ് ടി പ്രീസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഒ ഡി ഗോഡ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ പദങ്ങളും സബ്ജക്റ്റുകൾ ഈ ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൂടി നിങ്ങൾ ചേർത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് വാക്യമുണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വെറുപ്പും ചേർത്ത് ഞാൻ ആദ്യമായി കടന്നു വരുന്നത് സാധാരണ ഏവരും പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് വർത്തമാനകാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കറുപ്പ് അക്ഷരത്തിൽ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി മറ്റൊന്നും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ തലപുണ്ണാക്കേണ്ട കറുപ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് പകർത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് സാധാരണ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്ന വർത്തമാന കാലമാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഗഹനമായി എടുക്കേണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലാണ് അതിനൊരു ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടെന്ന് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ളൊരു എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഞാനത് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലൂടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവി ഭാവി കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാവി കാലത്തിലുള്ളൊരു മലയാളം പറയൂ അവൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മലയാളമാണ് അതായത് നാളെ നടക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ നടക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ചയോ അടുത്ത മാസമോ അടുത്ത കൊല്ലമോ അതായത് ഈ പറയുന്ന സമയം ഒഴിച്ച് ഇനി വരാനുള്ള സമയത്ത് അടുത്ത സെക്കൻഡിലോ അടുത്ത മിനിറ്റിലോ എല്ലാം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭാവി കാലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പോകുക എന്നുള്ളത് ഭാവി കാലത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എന്തെന്നാകും പോകുമെന്നാകും നമ്മൾ ആകെ പഠിക്കേണ്ടത് പോകുക എന്നുള്ള ക്രിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോകും എന്ന് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുകയേ വേണ്ട പഠിപ്പിക്കുകയില്ല പോകും എന്നാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയുള്ളൂ പോകുക എന്നുള്ളത് ഭാവി കാലത്തേക്കാക്കുമ്പോൾ പോകുമെന്നായി വരിക എന്നുള്ളത് ഭാവി കാലത്തിന് വരുമെന്നായി കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് ഭാവി കാലത്തേക്കാക്കുമ്പോൾ കൊല്ലുമെന്നായി എല്ലാത്തിനുമുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് മലയാളത്തിൽ കൊല്ലും അടിക്കും ചാടും തിന്നും നക്കും പിച്ചും അല്ലേ എല്ലാം എന്താണ് ഉം 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 എന്നും പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുകയാണ് പിച്ചും കരയും ഉം ഉം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത മലയാളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് പഠിക്കാൻ മറ്റൊരു ഭാഷക്കാരൻ എളുപ്പമാണ് കാരണം പോകുക എന്നുള്ളത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ കൂടെ പോക്കും കരയും ആടും പാടും എന്നൊക്കെ ചേർക്കാം അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും ഒറ്റ കാര്യമേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ള
വില്ലും ഗോയും നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസായി മാറി നിങ്ങൾ വിൽ പ്ലസ് വെർബ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസായി പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വാക്യം പറയുമ്പോൾ വെറും വെർബോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഓക്സിലറി വെർബ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സഹായക ക്രിയ ഒരു വെർബോ ഓക്സിലറി വെർബോ മാത്രം പറഞ്ഞ് ശീലിക്കരുത് അതിനു മുന്നിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൂടി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാഗൽഭ്യം നേടി കഴിയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാതെ പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറയരുത് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് അതിനുശേഷം വില്ല് അതിനുശേഷം വെർബ് സാധാരണ വെർബ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആകും അതായത് അവൻ പോകും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അവൻ കരയും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അവൻ ഓടും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അവൻ തരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ എക്സർസൈസ് മാത്രമായി രണ്ടാമത്തെ എക്സർസൈസ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഹി വിൽ ഗോ അതായത് അവൻ പോകുമെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ഹി വിൽ ഗോ അവൻ പോകുമെന്നെഴുതിയിട്ട് ആ ഒരു പേജ് മുഴുവൻ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് എഴുതാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്താണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇത് തന്നെയല്ല എഴുതേണ്ടത് പോകുക എന്നുള്ളത് പോകും എന്നായതുപോലെ മറ്റൊരു വെർബ് നിങ്ങളിടുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വെർബുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു വെർബ് എഴുതുക അത് കരയുക എന്നാണെങ്കിൽ കരയും അവൻ കരയും അത് ചാടുക എന്നാണെങ്കിൽ അവൻ ചാടും അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതുക അവൻ പോകുമെന്നുള്ളതിന് പകരം അവൻ വരും വരും വരിക എന്നുള്ളത് കമ്മാണെന്നറിയാം അവൻ വരും എന്നാവുമ്പോൾ ഹി വിൽ ഗോ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഹി വിൽ കം എന്നാവും അല്ലേ അതുപോലെ ഹി വിൽ ഡു അവൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്രയും എഴുതാം പക്ഷേ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ഹി വിൽ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് അവൻ പോകുമെന്ന് എൻ്റെ മലയാളവും എഴുതി തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങൾ വേറൊരു വെർബ് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഹി വിൽ കമ്മെന്നെഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വെർബ് എഴുതാം തൊട്ട് താഴെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തണം എന്ത് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് നാളെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഓർമ്മ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും വെർബിൻ്റെയും കൂടെ ആ ഒരു പദം നാളെ എന്നുള്ള പദം നാളെ എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടുമോറോ എന്നാണ് ടി ഒ എം ഒ ആർ ആർ ഒ ഡബ്ല്യു ആ ഒരു വാക്ക് കൂടി ചേർക്കുക ടുമോറോ ഹി വിൽ ഗോ ഹി വിൽ ഗോ എന്ന് ആദ്യം എഴുതുക അവൻ പോകുമെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി മലയാളം ഉണ്ട് അടുത്തത് ടുമോറോ ഹി വിൽ ഗോ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കറിയാം നാളെ അവൻ പോകും അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചേർത്തത് ടുമോറോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ടുമോറോയ്ക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നേർക്കാം അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഭാവിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ടു ഡേയ്സ് നേർക്കാം അത് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് നേർക്കാം കമ്മിങ് ടെൻത്ത് നേർക്കാം കമ്മിങ് ടെൻത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത പത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർത്ത് വാക്യത്തിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് വെർബും കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം കൂടി ചേർക്കുന്നു ഒരു വാക്യം എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇപ്രകാരം കൂടി ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ വെർബുകൾ തരും പഠിക്കും ചാടും ആടും അല്ലേ ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ക്രിയധാതു എന്ന് പറയുന്നത് തരിക എന്നുള്ള ധാതുവിൽ നിന്നാണ് തരുമെന്നായത് പഠിക്കുക എന്നുള്ള ക്രിയധാതുവിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുമെന്നായത് ചാടുക എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ് ചാടുമെന്നായത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ചേർക്കും വിൽ ഗീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തരുമെന്നായി വിൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുമെന്നായി വിൽ ജമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാടുമെന്നായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹി വിൽ ഗോ എന്നെഴുതി അടുത്തത് വെർബ് മാറ്റി എഴുതണം ഹി വിൽ കം എന്നാക്കാം അടുത്തത് നിങ്ങൾ കം എന്നുള്ള വെർബ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഹി വിൽ കം എന്നുള്ളത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ടുമോറോ എന്നോ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റന്നാൾ നിർത്താം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കുക ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ ഒക്കെ എഴുതാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കുക മാത്രമാണ് പഠി പഠനത്തിന് സ്പീഡ് ഒഴുക്ക്
അടുത്തത് വീണ്ടും ഹീ വിൽ കം എന്ന് തന്നെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഹീ എന്നുള്ള വാക്ക് മാറ്റുക ഹീക്ക് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും എഴുതാം രമേഷ് എന്ന് എഴുതാം ഷീ എന്നെഴുതാം ദൈ എന്നെഴുതാം യു എന്നെഴുതാം ഐ എന്നെഴുതാം സ്റ്റുഡൻസ് എഴുതാം അപ്പോൾ ഹി വിൽ കം എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഐ വിൽ കം എന്നാക്കി എല്ലാ മൂന്ന് പദങ്ങളും ഒരുമിച്ച് മാറ്റരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം മാറ്റം മാറ്റുക അപ്പം സബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള പദത്തിലെ ഐ എന്നാണ് മാറ്റിയതെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആ ഐ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഐ വിൽ കം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ കമ്മിൻ്റെ കൂടെ കം മാറ്റി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ഞാൻ മനസ്സ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഹി വിൽ ഗോ എന്നുള്ളത് തുടർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങളൊരു പേജ് മുഴുവൻ എഴുതണം പക്ഷേ ഓരോ പ്രാവശ്യവും വെർബ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഓരോ പ്രാവശ്യവും സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പക്ഷേ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഒരുമിച്ച് മാറ്റരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് മാത്രമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഇതിലൂടെ ഒരു വെർബ് പഠിച്ചു മറ്റൊരു ഹീ വിൽ ഗോ എന്നുള്ള പദം പഠിച്ചു ഞാൻ തുടർന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഹീ വിൽ ഗോ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവൻ പോകുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്ത് ചോദിച്ചാലാണ് അവൻ പോകുമെന്ന ഒരു ഉത്തരം മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് അവൻ പോകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാലല്ലേ അവൻ പോകുമെന്ന് ഉത്തരം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ പോകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഒരു വിശേഷകത ഉണ്ട് അല്ലേ പോകുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ മോ എന്ന് ചേർക്കുന്നു അല്ലേ പോകുമോ വരുമോ നോക്കുമോ തരുമോ അല്ലേ ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ ഒരു മോ 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 എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും ആ പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രത്യേകത വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഞാനിത് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും അടുത്തത് ഞാൻ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയും അതാണ് എൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയും ഞാൻ എൻ്റെ പേര് ജോസഫ് ജോസഫ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും ആ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നിടത്ത് അവൻ പോകുമെന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചോദിക്കും അവൻ പോകുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും അവൻ പോകുമോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക മലയാളത്തിലൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നോക്കുക അവൻ പോകുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹി വിൽ ഗോ ഞാൻ അവിടെ ആ ഹി വിൽ ഗോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹി വിൽ ഗോ മലയാളത്തിൽ പോകുമോ വരുമോ മോ 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 എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകതയെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും വളരെ രസകരമായ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഹി വിൽ ഗോ എന്നുള്ളതിലെ സബ്ജക്റ്റും ഈ ഓക്സിലറി വെർബും വിൽ എന്നുള്ള പദവും തിരിച്ചിടുക ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒന്നുമില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദ്യമുണ്ടാക്കാൻ സബ്ജക്റ്റും ഓക്സിലറി വെർബും തിരിച്ചിടുക ഇത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം സ്ഥലത്തും ഇംഗ്ലീഷിൽ ആപ്ലിക്കബിളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടോ ദിവസങ്ങളോ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ ആയി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് ഈ ഒരു പഠന പദ്ധതി അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹി വിൽ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ മുഴുവൻ അതായത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ഉത്തരങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പഠന പദ്ധതിയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു സ ഒരു ഗോ എന്നുള്ള വെർബ് പഠ പറയാൻ പഠിച്ചു ഹി വിൽ ഗോ എന്നുള്ളത് അവൻ പോകുമെന്ന് പറയാൻ പഠിച്ചു അടുത്തത് വിൽ ഹി ഗോ അവൻ പോകുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം പറയാൻ പഠിച്ചു ഇതിനും നിങ്ങൾ അര പേജ് ഉപയോഗിക്കണം വിൽ ഹി ഗോ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ വ്യത്യാസം വരുത്തണം ഗോ എന്നുള്ളതിന് വരെ കം എന്നിടണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഗിവ് എന്നിടണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഡു എന്നിടണം അങ്ങനെ വെർബുകൾ വ്യത്യാസം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വെർബുകൾ വ്യത്യാസം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റും വ്യത്യാസം വരുത്തണം ഹി എന്നുള്ളതിന് വരെ ഐ എന്നിടണം ഞാൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഐ എന്നിടണം ഐക്ക് ശേഷം യു എന്നുള്ള നിങ്ങൾ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഇടണം ഒറ്റയടിക്ക് ഹിയും അതായത് സബ്ജക്റ്റും വെർബ് മാറ്റര
ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ ടുമോറോ എന്ന് കൊടുക്കുക അതായത് വിൽഹി വിൽഹി ഗോ ടുമോറോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചേർക്കുക അവൻ നാളെ പോകുമോ തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിനും മാറ്റം വരുത്താം അവൻ നാളെ പോകുമോ എന്നുള്ളതിന് പകരം നാളെ എന്നുള്ളത് മാറ്റം വരുത്താം പക്ഷേ ഈ നാളെ എന്നുള്ള പദത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ ക്ഷണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സബ്ജക്റ്റിലും വെർബിലും മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പഠന പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അവൻ നാളെ പോകുമോ അത് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് വിൽ ഹി ഗോ ടുമോറോ എന്നുള്ളത് വിൽ ഹി ഗോ ടുമോറോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഉത്തരം അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തലച്ചോറിലേക്ക് ഗ്രഹണ രൂപത്തിലാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് നിങ്ങളെ ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഒന്ന് വരി പോകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പോകുമെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പോകില്ല എന്ന് പറയും പോകുമെന്നോ പോകില്ലയോ എന്ന് പോകില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയില്ല എത്ര ഉറക്കപ്പിച്ചിൽ പറ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാലും പോകുമോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ പോകുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പോകില്ല എന്നോ ആയിരിക്കും അതിന് പകരം പിച്ചും പേയും പറയുന്നത് പോലുള്ളൊരു പറച്ചിൽ പറയില്ല ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അതായത് തെറ്റു പറയാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യവും ഒരു ഉത്തരവും നിങ്ങൾ പറയണം പറഞ്ഞ് ശീലിക്കണം കാണാപ്പാഠം പഠിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് അതായത് നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങളോട് സ്വയം ചോദിക്കണം അവൻ പോകുമോ ഉത്തരം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം അതേ അവൻ പോകും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം ഇതിൻ്റെയും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം ഈ പറഞ്ഞ മലയാളം വാക്യത്തിൽ ആകെ അതേ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാതെ ഉള്ളൂ അതേ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അറിയാം യെസ് എന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവൻ പോകുമോ എന്ന് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം യെസ് അവൻ പോകുമെന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹി വിൽ ഗോ നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കണം അവൻ പോകുമോ അതേ അവൻ പോകും അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം വിൽ ഹി ഗോ യെസ് ഹി വിൽ ഗോ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഏത് ഉറക്കപ്പിച്ചിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാലും വിൽ ഹി ഗോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഹി വിൽ ഗോ എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അത് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പഠിപ്പിക്കാം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തെ ഒഴിച്ച് നിങ്ങൾ വേറൊരു ഉത്തരം ഹി ഡിഡിൻ്റ് ഗോ എന്നോ ഹി ഷുഡിൻ്റ് ഗോ എന്നോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ഉത്തരവും നിങ്ങൾ പറയില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദിക്കുക അവൻ പോകുമോ അവൻ പോകും അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിൽ ഹി ഗോ യെസ് ഹി വിൽ ഗോ ഇത് വെർബ് മാറ്റി നിങ്ങളിടുക അവൻ പോകുമോ എന്നുള്ളതിന് പകരം അവൻ കരയുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചാടുമോ ഉത്തരവും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ എഴുതുക അവൻ തിന്നുമോ അതേ അവൻ തിന്നും അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് അവൻ തിന്നുമോ അവൻ തിന്നും തിന്നുക എന്നുള്ളത് ഈറ്റ് എന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഏറ്റ് ഈറ്റ് അവൻ തിന്നുമോ എന്നുള്ളതാകുമ്പോൾ എന്താണ് മുമ്പ് വിൽ ഹി ഗോ എന്നായതുപോലെ വിൽ ഹി ഈറ്റ് യെസ് ഹി വിൽ ഈറ്റ് വിൽ ഹി ക്രൈ യെസ് ഹി വിൽ ക്രൈ വിൽ ഹി സിങ് യെസ് ഹി വിൽ സിങ് അങ്ങനെ വെർബുകൾ മാത്രം മാറ്റിയിടുക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റിയിടാം നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ സബ്ജക്റ്റുകൾ അതായത് അനന്ത പത്മനാഭൻ ഇത്ര വലിയ നീണ്ട പദങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വാക്യം പറയുമ്പോഴുള്ള ഒഴുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്പീഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അനന്ത പത്മനാഭൻ മുതലായ വലിയ പദങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വിൽ അനന്ത പത്മനാഭൻ ഗോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും നിങ്ങൾ ഇതിൽ എക്സ്പെർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വിൽ ഹി ഗോ എന്നുള്ളതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വിൽ ഷി ആ കപ്പെണ്ണ് സ്ത്രീലിംഗം അതായത് വിൽ ഷി അവൾ വിൽ ഷി ഗോ യെസ് ഷി വിൽ ഗോ വിൽ ഷി ക്രൈ അവൾ കരയുമോ യെസ് ഷി വിൽ ക്രൈ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഒരു ഉത്തരം പറയാനും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതുപോലെ പറയാം വിൽ ഹി ഗോ എന്നുള്ളതിന് വരാം വിൽ ഹി ഡു എന്ന് പറയാം 
വിൽ രമേഷ് ഡു എന്ന് പറയാം വിൽ രമേഷ് ഡു അതിൻ്റെ കൂടെ മുമ്പ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ടുമോറോ എന്നുള്ള പദം ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ടുമോറോ എന്നുള്ള പദം ഇവിടെ വെക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെക്കാം ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുന്നതിൽ കൊള്ളും തെറ്റില്ല ടുമോറോ വിൽ ഷി ഡു എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു എക്സർസൈസ് കഴിഞ്ഞു ഗോ എന്നുള്ള എക്സർസൈസ് രണ്ട് ഹീ വിൽ ഗോ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ഹീ വിൽ ഹി ഗോ എന്നുള്ള എക്സർസൈസ് പറഞ്ഞു ഈ വിൽ ഹി ഗോ എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ അര പേജ് ഉപയോഗിക്കണം വിൽ ഹി ഗോ എന്നുള്ളതിന് പകരം വിൽ ഹി സിങ് വിൽ ഹി ക്രൈ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അടുത്ത നാലാമത്തായിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോ എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് അവൻ പോകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പോകും എന്ന് തന്നെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ അവൻ പോകില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും എന്താണ് അവൻ പോകില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒട്ടും പ്രയാസപ്പെടാനില്ല പോകുമെന്നുള്ള എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹീ വിൽ ഗോ എന്നാണെങ്കിൽ പോകില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നോട്ട് ചേർക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് അവൻ പോകില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിന് ചേർക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോ എന്നുള്ള വാക്ക വാക്യം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് സർവ്വസാധാരണമായി ഈ ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോ എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിട്ടൺ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതുമ്പോഴാണ് അത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് തെറ്റൊന്നുമല്ല എങ്കിലും ഞാൻ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞ് റിട്ടൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രകാരം ഒരു വാക്യം വന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് തെറ്റുമല്ല ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ വിൽ നോട്ടിന് പകരം എന്താണ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം സർവ്വസാധാരണമായി സോ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സമയത്ത് വിൽ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നല്ലത് വോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വിൽ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒറ്റർത്ഥമാണ് ഡബ്ല്യു ഒ എൻ ടി എഴുതുന്ന രീതി ഒന്ന് നോക്കുക ഡബ്ല്യു ഒ എന്നിന് ശേഷം ഇപ്രകാരം ഒരു ചിഹ്നം കൂടി കൊടുത്തിട്ടാണ് ടി എഴുതുന്നത് ഡബ്ല്യു എൻ ടി വോണ്ട് അപ്പോൾ ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹി വോണ്ട് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒറ്റർത്ഥമാണ് അവൻ പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തതായി പഠിപ്പിക്കുന്ന എക്സർസൈസ് ഹി വോണ്ട് ഗോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇത് നിങ്ങളെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളതിനായി ഞാൻ ഹി വോണ്ട് ഗോയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് എന്താണ് ഹി വോണ്ട് ഗോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ പോകില്ല ഹി വിൽ ഗോ അവൻ പോകുമെന്നാണ് അർത്ഥമെങ്കിൽ ഹി വിൽ ഗോ അവൻ പോകുമെന്നാണ് അർത്ഥമെങ്കിൽ ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പോകില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അതോടൊപ്പം ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോവിനേക്കാൾ ഉപരി സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നതും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഹി വോണ്ട് ഗോ എന്നാണ് ഡബ്ല്യു ഒ എൻ ടി അത് എഴുതേണ്ട രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഹി വോണ്ട് ഗോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവൻ ഹി വോണ്ട് ഗോ അവൻ പോകില്ല ഇതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത എക്സർസൈസ് ഇതിന് നിങ്ങൾ ഇതിനും നിങ്ങൾ ഇതി ഇതിന് നിങ്ങൾ അര പേജ് ഉപയോഗിക്കണം അര പേജിൽ ഹി വോണ്ട് ഗോ എന്നുള്ളത് അവൻ പോകില്ല എന്ന് എഴുതിയതിൻ്റെ അടിയിൽ ഗോ എന്നുള്ളത് വെർബ് മാറ്റി കം എന്നാക്കുക സി ഒ എം ഇ കം വരിക എന്നാക്കുക ടേക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാക്കുക ടി എ കെ ഇ ടേക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാക്കുക സ്റ്റഡി എസ് ടി യു ഡി വൈ സ്റ്റഡി എന്നുള്ളതാക്കുക ഹി വോണ്ട് ഗോ അവൻ പോകില്ല ഹി വോണ്ട് ക്രൈ അവൻ കരയില്ല മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വെർബ് ഒരു പ്രാവശ്യം മാറ്റിയിട്ടാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രാവശ്യം ആ വെർബ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റിയിടുക അങ്ങനെ പഠിച്ചു വരിക ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഹി വോണ്ട് ഗോ എന്നൊരു ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ഒരു ഉത്തരം എഴുതാനും ഞാൻ മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ചു ഇപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് കഴി ആ ചോദ്യം തന്നെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉത്തരം നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയാൻ ഓപ്പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അതായത് ഒരേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യം എന്താണ് അവ
ഇല്ല അവൻ പോകില്ല എന്ന് പറയാനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂടി ഉത്തരം പറയുക അത് മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുന്ന രീതിക്ക് വേണ്ടിയല്ല കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീ വിൽ ഗോ ഹീ വിൽ ഗോ ഹീ വിൽ ഗോ എന്ന് ഒരായിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ഇല്ല നമ്മൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ ഹീ വിൽ ഗോ എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹീ വിൽ കം എന്നാണ് ഹീ വിൽ ക്രൈ എന്നാണ് ഹീ വിൽ ഡു എന്നാണ് ഹീ വിൽ ഈറ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കുക അവൻ പോകുമോ ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയുക അതേ അവൻ പോകും വീണ്ടും ആ ചോദ്യം തന്നെ ആവർത്തിക്കുക അവൻ പോകുമോ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ വിപരീതമായിട്ട് പറയുക ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് പറയുക നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുക ഇല്ല അവൻ പോകില്ല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അവൻ പോകുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് അതേ അവൻ പോകുമോ എന്ന് പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും അവൻ പോകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യവും സെയിമാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇല്ല അവൻ പോകില്ല എന്ന് നിങ്ങളിവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതാണ് അവൻ പോകില്ല എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഈ ഹി വോണ്ട് ഗോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അവൻ പോകുമോ അതെ അവൻ പോകും അവൻ പോകുമോ ഇല്ല അവൻ പോകില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോലീസ് ഒരു കള്ളനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം വളരെ എളുപ്പമാകും നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ സ്വയം ചോദിക്കാം സ്വയം ഉത്തരം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കാം ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് ഉത്തരം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പന് മോനോട് ചോദിക്കാം മോൻ അപ്പനോട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരൻ സഹോദരിയോട് ചോദിക്കാം സഹോദരൻ സഹോദരിക്ക് സഹോദരനോട് ചോദിക്കാം പഠനം കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്കോ ആയാലും പഠിക്കാവുന്നു പക്ഷെ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു പഠിക്കരുത് ലേശം ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു പഠിക്കുക കാരണം പ്രാക്ടിക്കൽ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദത്തിലാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ അവൻ പോകുമോ അവൻ പോകും അവൻ പോകും ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന എന്താണ് പോലീസ് ഒരു കള്ളനോട് ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠനം ഇത്തിരി കൂടി എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അവൻ പോകുമോ അതെ അവൻ പോകും വീണ്ടും പോലീസ് പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതി ചോദിക്കുമോ അവൻ തെറ്റു പറഞ്ഞു തരും ഏ അവൻ പോകുമോ അപ്പോൾ കള്ളൻ പേടിച്ച് ഉത്തരം മാറ്റി പറയുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പറയുക ഇല്ല പേടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പോകില്ല എന്ന് പറയുക ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാല് വാക്യങ്ങൾ ചോദ്യം ഉത്തരം ചോദ്യം ഉത്തരം അത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണ് അവൻ പോകുമോ അവൻ പോകും അവൻ പോകുമോ അവൻ പോകില്ല ഓക്കെ നോക്കൂ ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വിൽ ഹീ ഗോ യെസ് ഹീ വിൽ ഗോ വിൽ ഹീ ഗോ നോ ഹീ വോണ്ട് ഗോ ഇത് ഞാൻ ആ പല തവണ നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കണം അത് കാണാപ്പാഠം പഠിക്കാനല്ല കാണാൻ പഠി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോ തന്നെ ആയിരം പ്രാവശ്യം പറയേണ്ടി വരും ഗോ പറയാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രാവശ്യം വിൽ ഹീ ഗോ യെസ് ഹീ വിൽ ഗോ വിൽ ഹീ ഗോ നോ ഹീ വോണ്ട് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വിൽ ഹീ ക്രൈ യെസ് ഹീ വിൽ ക്രൈ വിൽ ഹീ ക്രൈ നോ ഹി വോണ്ട് ക്രൈ എന്നാക്കണം അതായത് അവൻ കരയുമോ അതേ അവൻ കരയും അവൻ കരയുമോ ഇല്ല അവൻ കരയില്ല എന്നാക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിന് നല്ല പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനും ആ അതിന് ഉത്തരം എഴുതാനും ആ ചോദ്യം ചൊന്നെ വീണ്ടും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം നെഗറ്റീവായി പറയാനും പഠിച്ചു അതായത് നെഗറ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോ ഹീ വോണ്ട് ഗോ അല്ലേ ഹീ വോണ്ട് ഗോ എന്നാണ് ഒരു ഉത്തരമെങ്കിൽ ഹീ വോണ്ട് ഗോ എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ പോകില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു മഹാത്ഭുതമായി ചോദിക്കുകയാണ് അവൻ പോകില്ല എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ എന്തെന്ന് ചോദിക്കണം അവൻ പോകില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണം അവൻ പോകില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണം അവൻ പോകില്ലേ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവൻ പോകില്ലേ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഉത്തരം പറയും കാരണം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ഒരു ഉത്തരം ചോദ്യമാക്കി മാറ്റാൻ ഒരേ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് അതായത് സബ്ജക്റ്റും തൊട്ട് സമീപത്തുള്ള ഓക്സിലറി വെറുപ്പും തിരിച്ചിടുക ഇത് തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം സ്ഥലത്തും ആപ്ലിക്കബി
നിങ്ങൾ ഈ എക്സർസൈസാണ് എടുത്തേണ്ടത് അതായത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വോണ്ട് ഹി ഗോ എന്നുള്ളത് എഴുതുക അതിൻ്റെ ഉത്തരമായി നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ എഴുതുക അവൻ പോകില്ലേ അടുത്തത് തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങൾ എഴുതുക വോണ്ട് ഹി ഡു അവൻ ഡു ഡി ഒ ഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുക വോണ്ട് ഹി ഡു ഉത്തര അവിടെ തന്നെ മലയാളത്തിൽ എഴുതുക അവൻ ചെയ്യില്ലേ വോണ്ട് ഹി സിങ് എസ് ഐ എൻ ജി സിങ് പാടുക വോണ്ട് ഹി സിങ് അവൻ പാടില്ലേ അതൊരര പേജ് നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് എഴുതുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ചോദ്യം ചോദിക്കാനും നാല് ഉത്തരം പറയാനും പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം എന്താണ് അവൻ പോകുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പറയാനറിയാം അതേ അവൻ പോകുമെന്ന് ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുക അവൻ പോകുമോ അപ്പോൾ ഒരു കള്ളൻ പേടിച്ച് ഉത്തരം പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ് അവൻ പോകുമെന്നല്ല അവൻ പോകില്ല എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും പറയാൻ പരിശീലനം കിട്ടി അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് ഉറക്കപ്പിച്ചിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചെഴുതിയപ്പിച്ച് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഈ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ആകുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ പിച്ചും പെയ്യും നിങ്ങൾ പറയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഉത്തരം അതേ ചോദ്യം തന്നെ ഓപ്പോസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇനി ഓപ്പോസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അവൻ പോകില്ല എന്നുള്ളത് ചോദ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ പോകില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചേ ഉള്ളൂ അവൻ പോകില്ലേ അതാണ് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ചോദ്യം അവൻ പോകില്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുക അതേ അവൻ പോകില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത് ആ ചോദ്യം തന്നെ വർത്തിക്കുക അവൻ പോകില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കള്ളൻ പേടിച്ചു പറയുന്ന പോലെ പറയണം തിരിച്ചു പറയണം ഇല്ല അവൻ പോകും എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് അവൻ പോകുമോ എന്നാണ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും അടുത്തത് അവൻ പോകില്ലേ എന്നാണ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും അവ അവൻ പോകുമോ എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു ഉത്തരം കിട്ടാനുള്ളത് അവൻ പോകിൽ അവൻ പോകില്ലേ എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവായിട്ടൊരു ഉത്തരം കിട്ടാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവർത്തിക്കാം അവൻ പോകുമോ അതെ അവൻ പോകും അവൻ പോകുമോ ഇല്ല അവൻ പോകില്ല ഏ അവൻ പോകില്ലേ അതെ അവൻ പോകില്ല ഏ അവൻ പോകില്ലേ ഇല്ല അവൻ പോകും ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇനി ഇംഗ്ലീഷിലോട്ടാക്കുക നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ മാത്രമേ നാല് ചോദ്യങ്ങളും നാല് ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ആദ്യം ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം അതിന് അതിൽ എക്സ്പെർട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് രണ്ട് ചോദ്യം രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിക്കേണ്ടത് അതിലും എക്സ്പെർട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മൂന്ന് ചോദ്യവും മൂന്ന് ഉത്തരവും പറഞ്ഞ് പഠിക്കേണ്ടത് അതിലും എക്സ്പെർട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നാല് ചോദ്യവും നാല് ഉത്തരവും പറഞ്ഞ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും ഇംഗ്ലീഷാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിൽ ഹി ഗോ യെസ് ഹി വിൽ ഗോ വിൽ ഹി ഗോ നോ ഹി വോണ്ട് ഗോ വോണ്ട് ഹി ഗോ യെസ് ഹി വോണ്ട് ഗോ വോണ്ട് ഹി ഗോ നോ ഹി വിൽ ഗോ ഈ ഗോ എഴുതുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മാറ്റിയിടുക ടൈക്ക് എന്നാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈ എന്നാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്മൈൽ എന്നാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു വെർബ് ഇടുക എന്നിട്ട് മാറ്റിയിടുക നിങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക അവിടെ ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടമല്ല പഠിക്കുന്നത് പരിശീലനമാണ് സ്പീഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒഴുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പഠനം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ചോദ്യ ഉത്തരവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ആകെ ഒരേ ഒരു ചോദ്യം എഴുതാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാത്തത് ഇതിന് മാത്രമാണ് ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോ കാരണം അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ ഹി വോണ്ട് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത് മാത്രം എങ്കിലും ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചോദ്യ രൂപം ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഹി വോണ്ട് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചാൽ മതി എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ചോദ്യ രൂപം എന്താ ഞാൻ പറയാം ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചോദ്യ രൂപം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വില്ലും ഹിയും തിരിച്ചെടുക്കുക സബ്ജക്റ്റും വേർപ്പും മാത്രം കിട്ടുക ചെറവർ തെറ്റിച്ച് നോട്ട് കൂടി തിരിച്ചിടാറുണ്ട് നോട്ട് തിരിച്ചിടരുത് തിരിച്ചിടേണ്ടത് വില്ലും ഹിയും മാത്രം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് പോലെ അവിടെയും വ്യത്യാസമില്ല അല്ലേ സബ്ജക്റ്റും ഓക്സിഡൻ വെറുപ്പും മാത്രം തിരിച്ചിടും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാകും ഹി വിൽ നോട്ട് ഗോ എന്നുള്ളത് വിൽ ഹി നോട്ട് ഗോ എന്നാവും വിൽ ഹി നോട്ട് ഗോ അത് നിങ്ങൾ സർവ്വസാധാരണമായി റിട്ടേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയാ
Yes, he will cry. Will he cry? Not he won't cry. Won't he cry? Yes, he won't cry. Won't he cry? No, he will cry. Adinda dini Malayala wo manusia kiri kanam. Awen kareyu mo, adi awen kareyu. Awen kareyu mo, illa awen kareyu illa. Eh, awen kareyu le, adi awen kareyu illa. Angin nahl jeratil. Nani pros, ipol pernah pol nahl prosen pernah illa. Speed il pernah dengaranam. Ninggal nahl prosen pernah. Nahl prosen utar meridanam. Ii pernah pada di. Ipol ninggal pelikun dini illa am pernah indera. Active voice no. Ado nom pernah ninggal pedi kanda. Active voice ni, saya hendak dalam pelipik kundu bo, ada dalam, saya pasi voice silam pelipik um. Pasi voice, ini par, padang, pas active voice, pasi voice, nak pernah ngel pedi kira dato. Active voice sil, ini nom pelipik orang ke pasi voice sil pelipik um orang niu. Pasi voice sil, saya hendak ke pelipik um, ada ke saya tag question unda kundu samai tu pelipik um. Tag question unda kundu samai tu, ninggal ibu deh, nahl chodyum, nahl utrum, idzain an, pelik chodeng gil, alenggil. Paraya yang anda perisili itu tenggel, anda ninggal yaitu coidiom, yaitu teror itu anda perisili ke, anda ninggal enod paranya, saya ninggal itu coidikum, saya nanti tu dandan anda perikam pogo nanti, saya ninggal itu coidikum, nala ini episode ni saya ninggal itu coidikum, nala ini saya nanti anda perikam pogo nanti, nala ini anda perikam pogo nanti ninggal kari illa, adil si asam mulai episode kali ni saya nuri perasan coidikum, anda tu saya nanti anda perikam pogo nanti. Ninggal tiru cerita, inno do parayum, ida anu pergi kampu guna dana. Ninggal parayum. Inno dene ninggal paranju. Nyan coidju, will he go? Inno lalad pergi pi jenis jastam, bade won't he go? Pergi pi kena samet nyan coidju. Adat randa airigum, awen pogi le inno lalad uttara mandi coidju. Ninggal kerat parayin jid, oke? Inno ti episode nyan awasan pi kiran. Kudel gakhan maaya, episode gula mai. Nyan spoken English mai, nala tenebe inno lana. Ninggal kaya perko. Nanti.